Hoje eu vou estar mostrando para vocês o melhor modpack para GTA San Andreas. Novas funcionalidades, AI aprimorada, novos visuais, física ragdoll e um monte de outros mods interessantes. Você nunca mais vai querer jogar GTA San Andreas sem mods. Sky GFX é para mim um dos meus mods preferidos. Ele traz gráficos de PS2, Xbox, Mobile, PC ou até mesmo a mistura entre eles. Ele é muito bom e completo já que ele traz efeitos de sangue violentos, pingos de chuva na tela e corrige bugs visuais. A mistura entre o gráfico de PS2 e de PC é que eu mais gosto. E junto com o Shadow Setting Standard temos novas sombras realistas e com o Real Skybox temos um novo céu muito mais elegante. Essa combinação formou um gráfico perfeito. Em Asset Class Graphics vai trazer uma série de efeitos atmosféricos para o jogo, como de luzes, água e até alguns efeitos extras. Mas meu objetivo com ele foi por causa dos faróis dos carros, que agora estão muito mais nítidos e com a distância de visão muito maior. E se misturar com Project 2D Effects temos uma distância de visão aprimorada e com luzes realmente muito bonitas. Aproveitando que estamos falando de efeitos, por que não adicionar o M Effects? Ele vai adicionar Lens Flare, Fases da Lua, Poças de Sangue com Pegadas e muito mais. Agora meu mod de efeitos favorito, Effects Mod. Com ele temos efeito de Sangue Gore, Flecha nos Ursinhos das Armas, Pingos de Chuva, Fogo Realista. E até coisas que você nem imaginava como ondas e partículas ao colidir com outros carros por exemplo. Jogar o GTA San Andreas em primeira pessoa é muito satisfatório, afinal é um novo ponto de vista. Dirigir carros, atirar em pessoas, fazer missões, até mesmo insultar os balas em primeira pessoa é muito bom. A propósito, agora podemos insultar qualquer pessoa na rua, desde um simples NPC, até mesmo a gangue rival. Insultar a pessoa errada pode não ser uma boa ideia. Puxe uma espingarda para o vendedor, ele pode se render e dar o dinheiro, ou até mesmo te atacar. Simplesmente exploda um carro forte como no GTA 4 e fique milionário. Como nos GTAs modernos podemos pegar um táxi, basta apenas marcar o ponto no mapa e ir. Os pads do jogo tem como objetivo simular pessoas reais. Agora eles vão segurar objetos e sacolas, vão fumar, atender o telefone, Comer e beber na rua, ficar bêbados, ler notícias, pegar táxis, fazer uma atividades recreativas, usarão objetos do mapa, vão comprar comida, garotas de programa vão se encontrar em carros, gangues vão se esconder em áreas abandonadas, se encostarão aleatoriamente nas paredes e mendigos vão mexer no lixo. E o que eu mais gosto é o original Pads Vary. Todos os pads do jogo vão ter muitas e muitas variações, cada um com roupas e rostos diferentes. Então vai ser muito mais difícil encontrar dois NPCs iguais ao mesmo tempo, diminuindo aquela repetição chata. A versão estendida possui mais de 4 mil texturas. Grove Street, Balas, Vagos, SWAT, FBI, Exército e muitos outros estão incluídos nesse mod. Improve Vehicle Features é um mod que vai adicionar um monte de novas funções para os carros do jogo, como piscas, luzes de ré, faróis de milha, volantes, sirene de policiais, e com ele vai ser possível até alterar as placas dos carros, deixando no estilo do GTA 4, GTA 5, preta, azul, ou no próprio estilo do GTA San Andreas mesmo. Um toque de realismo que eu gostei bastante foi do mod Will The Chat. E quando o veículo estiver muito rápido e caso eu bata muito forte, há uma chance de uma ou mais rodas saírem. E às vezes pode acontecer até mesmo do pneu estourar. Eu também instalei o mod Real Traffic Fix, que vai estar aprimorando a AI do trânsito. Veículos agora acelerarão quando for seguro acelerar. Assim cada carro fica mais natural com diferentes velocidades. Caminhões e outros veículos grandes serão vistos apenas na direita da pista, como realmente deveria ser. E no geral, o trânsito está muito melhor e mais agradável. O mod Bullet Physics vai estar trazendo para o GTA San Andreas uma física muito mais realista e divertida. A física Ragdoll. Ou boneco de pano, né? É algo muito bem feito e engraçado até. Armas que causam muito impacto, explosões, 
O atropelamento são exemplos de coisas que ativam essa física. E em comparação com o jogo Vanilla, é muito melhor, pois antes os inimigos apenas caíam no chão com uma animação pré-definida. E agora vai ser possível ver caminhões carregando cargas, carretas levando containers, pickups rebocando carros, tudo isso graças ao mod Truck Trailer. O trânsito dos caminhões agora está muito mais legal e tendo uma enorme variedade de cargas. Com o Tunning Mod, temos um real update no quesito de tunar carros, podendo agora adicionar qualquer objeto em qualquer parte dele, e pode ser peças, armas, componentes de outros carros e muito mais. E sendo possível mudar de tamanho, inverter, espelhar e até deformar cada elemento ou objeto do veículo. E o Tunning Mod também nos possibilita mudar qualquer tipo de coisa, força do freio, suspensão, cor do carro com cores RGB, handling, som de turbo, se você quiser você pode até mudar a cor do farol, e tudo isso funciona em carros, aviões, motos e muito mais. Esse mod realmente faz uma grande expansão no jogo, sendo a imaginação o limite. E pode ser um pouco raro, mas agora vai ser possível ver até NPCs andando com carros tunados. Mas tudo isso é bem equilibrado e influenciado por cada tipo de pedestre. E agora vai ser possível carregar os membros recrutados em pickups, caminhões e outros veículos com espaço limitado. E é claro, tudo isso com bastante estilo em cada tipo de veículo. E por falar em gangues, conheça agora o mod Big Gangster. Esse é um mod que vai estar adicionando várias e várias gangues e territórios por toda San Andreas. Cada uma dessas gangues vão ter características próprias e territórios diferentes em cada momento do jogo. E todas elas, na verdade, são variações das gangues originais, mas que agora mudam de acordo com seus bairros, como Seville Boulevard Families, Temple Drive Families, Front Yard Balas e assim por diante. Além disso, vai ser possível ver elas brigando e fazendo drive-by entre si. Vai até mesmo para dominar territórios diferentes, como dos Los Aztecas, San Fierro Rifas, Triads e muito mais. E até mesmo as gangues não usadas no jogo foram reativadas, como os, os Tedanang Boys, Motoqueiros, a Máfia, e sendo ao total 473 membros adicionados com esse mod. E com o Handshake Mod, vai ser possível interagir melhor com a nossa gangue, com diferentes animações de aperto de mão e toques bem maneiros, tendo até um especial para o CJ Gordo. Fazer isso em primeira pessoa até que fica bem legal. E agora vai ser possível dar um rolé com os personagens da história do jogo, a qualquer momento, como no GTA 4 e GTA 5. Esse sem dúvida é um dos mods mais bem feitos que eu já vi. Podendo encontrar Switch, Rider, Old Lock, Big Bear, Caesar, Uzi, Mad Dog e muitos outros em sua respectiva área para recrutar. Alguns têm até habilidades especiais como o Zero, por exemplo, com seu helicóptero maluco. Vale ressaltar que cada um desses personagens vão aparecendo enquanto você vai avançando no modo história. Um outro mod muito útil e divertido é o Group Adjustment, que vai aprimorar o sistema de recrutamento do jogo. A primeira coisa que esse mod faz é que quando você recrutar algum membro, ele vai ser muito mais resistente, evitando que ele morra com facilidade que nem é no jogo Vanilla. E assim como o CJ, eles também vão desenvolvendo habilidades próprias, como imunidade ao fogo, por exemplo. E vai ser até possível agora dar armas para o membro, se eu quiser agora eu posso dar uma minigun para ele, por exemplo. E além disso tudo, vai ser possível controlar melhor eles, podendo mudar o alvo deles, escolher quem eles devem atacar, ou até mesmo desrecrutar eles do grupo. E com o mod Bullet View, vai dar pra ver a bala da Sniper em uma câmera cinematográfica. Basta apenas apertar a tecla Shift antes de atirar. Isso até me lembrou um pouco o Sniper Elite. Depois que eu comecei a usar esse mod, eu não consegui mais parar, pois realmente é muito bem feito. Todos nós sabemos que o CJ não é o único criminoso do mundo. 
Por isso eu instalei um watch que vai fazer com que alguns pedestres nos assalte. Ed Skills vai estar deixando a gameplay do jogo mais realista e desafiadora. Isso porque ele vai aprimorar a AI dos pads durante o combate. Eles terão um alcance de tiro maior, se manterão distantes do CJ ao invés de irem avançando do nada, terão tiros mais precisos, terão distância de visão e audição aprimorada, isso dependendo se é um policial, soldado ou até mesmo membro de gangue. E eles ainda vão sentir dificuldade caso o CJ estivesse se movimentando muito rápido, por exemplo, como uma pessoa normal realmente sentiria. E a AI da polícia também foi aprimorada. Como no GTA 4, caso alguém vier me bater, a polícia vai me defender, ao invés de ignorar que nem é no jogo Vanilla. Realistic Apple Settings vai estar corrigindo e melhorando uma série de coisas em relação às armas, mas o principal é que agora podemos recarregar elas em qualquer momento e em qualquer lugar. Coisa que antes não era possível. Ouviu esse clique? Isso quer dizer que a arma descarregou. Temos também o Advanced Aiming Mod, que vai estar colocando a câmera no ombro do CJ quando mirar, como no GTA 4 e GTA 5, tendo assim uma visão mais ampla e agradável. Adicionei também o recoil nas armas, buracos de tiro, melhor propagação do disparo, sons realistas, Shake ao atirar, simulando assim o impacto da bala e até mesmo novas texturas. E eu posso dizer que nunca foi tão divertido atirar nesse jogo, sério. E todos nós sabemos que é muito chato não poder correr com algumas armas do jogo. E na verdade isso é totalmente sem sentido. Mas agora vai ser possível correr com grande parte das armas pesadas do jogo, como AK-47, Shotguns, M4 e muito mais, tornando a gameplay mais divertida e dinâmica. A Elf Armor é um mod que vai estar implementando a regeneração no GTA San Andreas como no GTA V. Eu configurei para quando o CJ estiver com menos de 20% de sua vida, ele vai se regenerar lentamente. E esse mod combinou perfeitamente com o Low Life Animation, que é um mod que vai estar criando uma animação de ferimento para o CJ, que sumirá logo após ele se regenerar. Eu também quis mudar algumas outras coisas chatas do jogo, como por exemplo, agora vai ser possível usar barbas e corte de cabelo separadamente, dando assim mais combinações e possibilidades de estilo. Agora se eu quiser eu posso ter uma barba e o cabelo do Elvis ao mesmo tempo. E isso também se aplica aos óculos e bandanas, que agora vai ser possível usar separadamente. E você sabe que era uma demora vestir uma simples roupa no GTA San Andreas, mas o mod Faster Clothes Change vai mudar isso, pois ele vai remover aquelas animações chatas do CJ, ficando assim uma coisa bem mais rápida e objetiva. E ao longo dos dias no jogo, a barba do CJ também vai crescer. É um mod pequeno e simples que eu quis instalar, mas que deixa o jogo mais realista. E eu não sei vocês, mas eu sempre quis pichar lugares diferentes no GTA San Andreas. Mas com o mod Graffiti Anywhere, vai ser possível isso, podendo agora pichar qualquer lugar do jogo, até mesmo a área dos balas. E eu fiquei impressionado, porque assim como todos os outros mods, é muito bem feito e se encaixou perfeitamente no jogo. E não se esqueçam aí de comentar qual mod vocês mais gostaram. E eu também convido vocês a entrarem no server do Discord, para a gente estar tá conversando sobre GTA San Andreas, os mods, enfim. O link vai estar na descrição. Então é isso, tchau!